Як підтримати людину в важкій ситуації? Особливо, якщо ви знаєте про карму, про кармічне насіння, і що ми все створюємо своїми думками, діями і словами, а людина, наприклад, не знає. І навіть, якщо знає. По-перше, не треба включати дуже такого розумного вчителя, який скаже, та-та-та-та-та, ти зараз страждаєш, ти сам це все створив. Ні. Коли людина в стражданнях, просто треба її вислухати. Просто навіть мовчки, чи просто обійняти, сказати, я просто поруч. Ти можеш плакати зі мною, ти можеш матюкатися зі мною, ти можеш кричати зі мною, я просто поруч. І мені дуже-дуже шкода, що ти зараз переживаєш ці страждання. Мені правда дуже-дуже шкода, що зараз це ти переживаєш. Це перший етап. Не потрібно їй розповідати, що ти це сам створив, а давай це роздивимося з точки зору карм. Ні. Це визове у людини тільки агресію. Просто будьте поряд і в цих стражданнях дайте, щоб вона пропустила через себе ці страждання і просто будьте поруч. І тільки коли прийде час, потім Дуже обережне, якщо людина сама захоче дізнатися, ну чому це прийшло в моє життя, ви можете потихеньку, потихеньку розповісти про кармічне насіння, про те, що ми сіємо маленьке, завжди отримуємо велике, що якщо ми комусь побажали смерті, щоб ти здох в пориві ярості якоїсь, то це може там повернутися ДТП. Тобто якісь такі кореляції просто привести, щоб людина сама почала розмірковувати, який духовний урок для неї криється в цій ситуації. І найгірше, що ми можемо зробити, це повчати людину в стражданні і казати їй, що вона сама видна, чи вона сама це створила. Не треба так робити. Навіть Будда дав, не навіть Будда, а Будда дав п'ять різних шкіл, де він розмовляв з учнями різних рівнів, різною мовою, різну глибину давав. І якщо, наприклад, до вас приходить мама, у якої у дитини, наприклад, рак чи якесь захворювання, Ну, казати їй, ти сама це створила, це, знаєте, це не допоможе в стражданні людині. Просто треба дати те, що на даному етапі, по-перше, людина готова сприйняти і те, що вона потребує. Якщо вона потребує просто моральної підтримки, дати їй моральну підтримку. Якщо допомогти гроші зібрати, допомогти гроші зібрати на те, щоб вилікувати дитину. І тільки коли ми даємо те, що потрібно в моменті людині, відчувати, чи готова вона йти глибше. І навіть, якщо людина не готова, не казати їй про те, що вона це створила сама, а дати їй інструмент кармічного менеджменту – чотири кроки. І просто сказати, щоб створити карму дитини, яку ти побачиш здоровою своєї дитини, Треба допомагати іншим хворим дітям, треба допомагати тим, хто хворіє, так? Там, ділитися цими донатами. Просто я тебе навчу, як створювати карму. Не треба розбирати, як вона це створила. Ви можете і не докопатися до цього, бо це може з минулих-минулих-минулих життів. Але в моменті дати інструменти кармічного менеджменту і сказати, так, такий у тебе іспит, мені дуже шкода, це дуже боляче, я поряд. Але чим я можу тобі допомогти? Я можу тобі розказати про чотири кроки і як створити карму того, щоб там у тебе були гроші, чи того, щоб твоя дитина була здоровою. І просто дати їй інструменти чотири кроки, не ковиряючись в причинно-наслідкових зв'язках. Бо ви можете до них і не дійти, а людина упаде в таке почуття провини. А, це я така погана, це я створила. Та всі ми... Багато чого творили і в цьому житті, і в минулих життях. Тому в цьому коперсатися немає сенсу, але є сенс в е, цей момент е, теперішнього використовувати, щоб ми створили те майбутнє, яке ми хочемо.